ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण पड़ायने सर्वस्यार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पाद पद्मे तयो श्रुवा प्रणमा मुहुर्मुह श्री भगवान अशेष कृपाय एवं रामकृष्ण मिशन आश्रम दिनाजपुर बांग्लेश केंद्र अध्यक्ष पूजन स्वामी विभातमानंद जी चेष्टा हम आज के आर को सत्प्रसंगे पाठचक्र शुरू कर सत्प्रसंगे एग्लिट एक बक्तृता माला पूजन स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जिन्ह रामकृष्ण संघे अष्टम संघ गुरु छें विभिन्न समय विभिन्न जैगे गए दीक्षा मंत्र दीक्षा दिए सब समय सत्प्रसंग करार्जन तर विशेष सूनम छोड़ प्रथम सह संघाध्यक्ष आगे हमें केवलम्र संघाध्यक्ष छाड़ा और क्यों मंत्र दीक्षा दीते ना क्योंकि हलन प्रथम सह संघाध्यक्ष जिन्ह बक्तृता दी शंकरानंद जी स्वास्थ्य कारण सब जैगे गए उठते पर तई तर प्रतनिधि रूपे ठीक जे रखम रामचंद्रे खरम नहीं भरत राजा ये करत राजत चालत एकदम ठीक से ही भावटी जान संघगुर प्रतनिधि श्रीरामकृष्णर प्रतनिधि हलन संघगुरु और तार प्रतनिधि रूपे विभिन्न जैगे जतें जिज्ञासु मानुष के मंत्र दीक्षा दान तृप्त कर सब जैगे सब क्षेत्र सत्प्रसंग करत विगत दिन हमें आलोचना कर एक शीर्ष गल्प श्यमपत महाराज अपना अने के देखे बस दीर्घ समय शिक्राकुलीन ग्राम केंद्र अध्यक्ष छें उन्नी आगेकार दिन एन जो पीपीटीसी आई पीपीटीसर ओखने आगे वो टेक्निकल इन्स्टिट्यूट छो टेक्निकल इन्स्टिट्यूटे देखाशुना करत एक दिन क्या बैरिए ग सकाल सकाल कोकमे जब ध्यान सर फिर बैरिए गेन फिर आसपार पर ही डेके पाठिए पूजन स्वामी विशुद्धानंद जी तक प्रेसिडेंट महाराजरा थकत स्वामीजर घर आज स्वामीजर घर पास घर से घरटा थकत जेते ही गए देखल महाराज जी बसे जब कर प्रणाम करा मात्र तु तो तेजे दुटो मंत्र दिए एक ठाकुर एक मायर मंत्र आज मायर मंत्र जोपलिनी ये एक अद्भुत बेपार य गल्पा उन्नी आमतर अनेक बार कर शुदुम्री खूब बड़ो मापे आध्यात्मिक गुरु छें तई नये खानिक मायर मत छ रक्षाकर्ता सब क्षेत्र साधक सब क्षेत्र प्रजोज्य तो से कारण अपनारा उन बक्तृत देखें अनेक समय अनेक जिन रिपिटेशन आंतु प्रत्येक अत्यंत सुंदर भाव बला हमारे साधारण जीवन कैम कर एगोब कि निजे अंतर्निहित भाव विकास साधन है ये समस्त किचू के अत सुंदर वर्णना करत आज के बक्तृता मालार जो बक्तृता पढ़ब से तेतरिस नम्बर बक्तृता ये देवा श्रीरामकृष्ण मिशन आश्रम शिलचरे पाँच एप्रिल उन्नीस सत्तान्न साल गान एक उल्लेख कर चिंत मम मानस हरि चित घन निरंजन किवा अनुपम भाती मोहन मूरती भकत हृदय रंजन ये गानटी गावा हल ब्राह्म समाज त्रैलोक्यनाथ सान्नाल मशाई एर बाधा गान शुने ठाकुर समाधिस्थ हो जतें कटि सूर्य बनिंदित ज्योति रही अंतरे साधनार द्वारा ओ ज्योति दर्शन है उपलब्धि है एर ही आलोय सूर्य चंद्र ग्रह तारा जगत सब आलोकित होनी ना थकले तारे ज्योति ना थकले सब अंधकार हो जित भेतर से ही चैतन्य ज्योति रही तर द्वारा चार बुद्धि चालित तो हो कैक दिन बद बसिद खूब बसिद बाकी नहीं कैक दिन बद कल्पतरु उत्सव पालन करब कल्पतरु बोलते बसि भलो लागे तर कारण हमें भाई श्रीरामकृष्ण क्ज ही शुदुम्र देवार ता क्यों नये से कारण स्वामी शारदानंद जी उत्सवटी के कल्पतरु बोलते राजी छें देखें लीला प्रसंगे बला आज आत्मप्रकाशे अभय दान ठाकुर आशीर्वाद कर चैतन्य हक हमारे भेतर जो चैतन्य सत्ता जेटी घूमिए आजे कारण मानूष देव मानवे रूपान्तरित तो होते बुझते परिना से चैतन्य सत्तार जागरण कथा 
তিনি বলছেন আর তোমাদের কি বলবো তোমাদের চৈতন্য হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে আছে ওই যে জন আমার মাঝে ঘুমি আছে ঘুমের জালে আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁয়ে দাও বলছেন যে জন আমার মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে স্বামীজির কথায় আছে রিলিজিয়ান ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দি ডিভিনিটি অলরেডি ইন ম্যান এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দি পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান এই দুটো সংজ্ঞার ভেতরে একটা খুব কমন ফ্যাক্টর আছে কমন ফ্যাক্টরটা হলো এই দুটোতেই বলছেন ম্যানিফেস্টেশন অফ দি ডট ডট অলরেডি ইন ম্যান এই অলরেডি ইন ম্যানটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে প্রত্যেকটি সম্পদ আছে কিন্তু আমরা নিজেরাই জানতে চাই না আজকে সকালে একটা গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যারা ফেসবুক পড়েছেন তারা জানেন একজন ভদ্রলোক তিনি হোটেল চালান খুব ভালো কফি শপ চালান সারা দিন ধরে কাজ করছেন বিকেলবেলা একটু একটু টিপ টিপ করে মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে তারপরে মাথা ব্যথা শুরু হওয়াতে তাও তিনি কাজ করে চলেছেন একটা সময় তিনি যখন খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে তখন তিনি তার কর্মীদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে এই রাস্তার অন্য পারে একটা ইয়ে আছে মেডিকে মেডিসিন শপ আছে সেই কেমিস্ট্রের শপে গিয়ে তিনি একটা মাথা ব্যথার ওষুধ কিনলেন জল দিয়ে খেয়ে ওখানে খানিকক্ষণ বসলেন তারপর একটু মাথার যন্ত্রণা কমতে জিজ্ঞেস করলেন যে দোকানের মালিক মিস্টার শর্মা তিনি কোথায় যিনি বিক্রি করছেন সেই মেয়েটি বললো যে মিস্টার শর্মা আজকে এসেছিলেন বিকেল থেকে ওনার খুব মাথা ব্যথা করছে তাই উনি আপনার কফি শপে গেছেন বলেছেন গরম গরম কফি খেলে ওনার মাথাটা ছাড়বে এটা কিন্তু আমাদের সবার জীবনের গল্প আর কি আমরা মনে করি সমাধান সূত্র সব বাইরে আছে বাই ভেতরে কোথাও নেই তাই আমরা এখান ওখান সেখান সর্বত্র খুঁজে বেড়াই এই আছে আমাদের একজন সাধু আছেন এখনও আছেন তার সম্পর্কে বলা হতো মানে তার নামটা দিয়ে কুত্র সে কোথায় আর তিনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে নিজের ডিপার্টমেন্ট ছাড়া তাই বলা হতো আত্র তত্র সর্বত্র আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম আমরা ভগবানকে আমাদের হৃদয়ে খুঁজি না আত্র তত্র সর্বত্র চতুর্দিকে খুঁজে যায় কিছুতেই নিজের হৃদয়ের ভেতরে খুঁজি না যে আমাদের ভেতরে যে আমরা অসীম শক্তিশালী আছি অসীম শক্তি মায়েরা যে কেন খোঁজেন না আমি বুঝি না তার কারণ হচ্ছে বাবারা তো ইউজলেস ওটা বাদি দিন বাবারা অন্য কোনোভাবে নেবেন না মায়েরা যে কেন খোঁজেন না আমি বুঝি না বাপের বাড়ি থেকে দুটি চারটি বোধহয় খুব বেশি হলে রান্না বান্না শিখে আসেন তাই দিয়ে সারা জীবন একটা গোটা কেটারিং সার্ভিস চালানো আমার তো মাঝে মাঝে খুব বিস্ময় লাগতো দূর থেকে দেখেছি কাঁচা মাছ দেখলেই আমার কি ঘেন্না করতো সেই মাছ কি সুন্দর করে কেটে তার ভেতরে মালকড়ি বার করা কি নিখুঁত হাতে আর্ট আমি দেখতাম পাখনা ছাড়াচ্ছেন এই ছাড়াচ্ছেন ঠিকঠাক করছেন তারপরে আবার তাকে তেল মশলা দিয়ে ওটা হাত দিলেই তো আমাদের কীরকম নোংরা নোংরা লাগে সেইটাকে কি সুন্দর একবারে হ্যাঁ ভয়ে ঘৃণা সব ছেড়ে দিয়ে ফুটন্ত তেলে আমি বহুবার পুড়েছি সেই ফুটন্ত তেলে সেই এটা ছাড়ছেন আবার কায়দাটাও জানেন কত দূর থেকে ছাড়তে হবে ট্যাংরা মাছের এটা ছিটকে আসবে না সমস্ত কিছু তারপরে ওই যে সর্ষে সেটাকে দুটো একটা পাটা আর একটা ইয়ের মধ্যে ঘস 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 করে ঘোরে একবারে তাদের হাতের ভেতরে শক্ত সর্ষের বীজও একবারে নরম মোলায়ম হয়ে গেল এই যে এত শক্তি তাদের ভেতরে আছে আমি মাঝে মাঝেই ভাবি কেন মায়েরা বুঝতে পারেন না তার চেয়েও বড় কাণ্ড হচ্ছে নিজের শরীর থেকে আরেকটা শরীর তৈরি করতে দেওয়ার মতো ক্ষমতা এইটা আমার কাছে একবারে সত্যিকারের খুব বড় বিস্ময় যে যারা এত শক্তিশালিনী তারা নিজেরা জানেন একটি সন্তান প্রসব হলে কতগুলি হাড় ভেঙে যাওয়ার মতো একসঙ্গে যন্ত্রণা হয় সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও জগতের কাছে তারা একটা নতুন শক্তিকে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে অথচ তাদের ভেতরে যে এত মহাশক্তি আছে এটা তারা কেন বিশ্বাস করতে চান না এটা আমার কাছে একটা খুব বিস্ময় ব্যাপার মহারাজ বলছেন এই যে গানটি গাওয়া হলো ব্রাহ্ম সমাজের ত্রৈলক্ষ সান্নাল মশাই এর বাধা এই গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যেতেন এই গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যেতেন কেন তার কারণ ওই যে চিন্তায় মম মানস হরি চিত ঘন নিরঞ্জন সেই চিত ঘন নিরঞ্জন সেই সৎচিত স্বরূপ সেই নিরঞ্জন মালিন্য রোহিতকে কোথায় চিন্তা করতে হবে চিন্তায় মম মানস হরি আমার মনে যখন তাকে চিন্তা করছি অন্য কথা না আমার মনে তাকে চিন্তা করছি সেই সত্তাকে আমার তার চিন্তা করছি তখন যখন চিন্তা করি তখন কীরম দেখায় কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি ভকত হৃদয় রঞ্জন আমার তার সেই অদ্ভুত অনুপম ভাতি তাকে দেখতে এত সুন্দর যা কোনো উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না 
যেমন আমাকে দেখতে কেমনই আজকে খানিক্ষণ আগে দিব্যানন্দজির একজন ভাইপো এসছিলেন তিনি আমাদের এখানকার এসপি তার কন্যা বলছিলেন যে আমাকে দেখতে নাকি খানিকটা দিব্যানন্দজির মতো এই যে উপমা দিচ্ছেন আর কিছু না আমারও ভুঁড়ি আছে ওনারও ভুঁড়ি আছে আমি লম্বা উনি লম্বা আমি বেটে আমি ক্যার ক্যার করে কথা বলি উনি আমার চেয়ে মিষ্টি বলেন কিন্তু আমি উনি চোখ টিপে টিপে কথা বলি না কিন্তু কোথায় একটা সিমিলারিটি খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু ভগবান হলেন এমন জিনিস তাকে কোনো কিছু দিয়ে উপমা কোনো উপমা দিয়ে যাকে বোঝানো যায় না কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি কেমন সে মূর্তি যে মূর্তি দেখলে মোহিত হয়ে যেতে হবে ভীষণ রকমের এত সৌন্দর্য এত তার বিউটি একবারে মোহিত হয়ে যাবে মন কারাবার মাইক্রোফোন খোলা ভক্ত হৃদয় রঞ্জন ভক্তরা যখন সেই অনুপম মূরতি হৃদয়ে চিন্তা করে তার হৃদয়টি রঞ্জিত হয়ে যায় রঞ্জিত মানে কালারফুল হয়ে যায় তা নয় তার সেই রংটি রং যেন মোর মর্মে লাগে আমার সকল কর্মে লাগে সন্ধ্যা দ্বীপের তারায় লাগে গভীর রাতের ছায়ায় লাগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও 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 গোয়াব এবার যাওয়ার আগে সেই তাকে চিন্তা করতে করতে তিনি যখন চলে যাচ্ছেন মানে যে সময় আমার ধ্যান শেষ হয়ে যাচ্ছে তার যে সেই রেখে যাওয়া রংটা সেটা যেন আমার সব কাজে লাগে রং যেন মোর মর্মে লাগে আমার সকল কর্মে লাগে আমার মনে যেন সেই রঙের একটা পাকা পোক্ত ব্যবস্থা হতে পারে আমি যা কিছু করছি যে যাই করি না কেন সব কিছুর মধ্যে সে তার প্রকাশটি যেন আমি দেখতে পারি আত্মস্থানেন্দ্রজি বলতেন না এমন একটা ধর্ম জীবন যাপন করবে যাতে দূর থেকে দেখে লোকে বলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ করে মানে ওই রকম ওই যে আমাদের অভিষেকের মতো দাঁড়িয়ে রাখতে হবে তারপরে বিট্টুর মতো এরকমভাবে সবসময় থাকতে হবে তা কি তা নয় তার সেই ভেতরের সেই যে সৌন্দর্যটা সেটা আমাদের শব্দে স্পর্শে আমাদের সব কিছুর ভেতরে আসবে হয়তো আপনারা খারাপভাবে নেবেন কিন্তু একটা অদ্ভুত সুন্দর গান আছে একবারে আধুনিক গান সচিনকর্তার গান বর্ণে গন্ধে গন বর্ণে ছন্দে গন্ধে গীতিতে হৃদয়ও দিয়েছ দোলা রঙেতে রাঙিয়ে রাঙাইলে মরে একই তব হেরি খেলা তুমি যে আগুন রঙেরই আগুন তুমি যে রসেরও ধারা তোমার মাধুরি তোমার মদিরা করে মরে দিশাহারা মুক্তা যেমন শক্তির ওকে তেমনি আমাতে তুমি আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমি শুধু তুমি ওই যে যখনই শেষের অংশটা তুমি শুধু তুমি দু চারবার করে তিনি তার সেই নেজালটনে গান ওইটা শুনতে শুনতে খালি মনে হতো আমরা কবে ঈশ্বরকে ঈশ্বরের প্রতি এরকম বলতে পারো কারণ আমাদের জীবনের সবটুকু জুড়ে তিনি বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে কী ছিল আমাদের বলুন তো আমাদের কিচ্ছু ছিল না একটা বর্ণ দিয়েছেন গৈরিক বর্ণ হৃদয়ের ভেতরে সবার ভেতরে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ানের মধ্যে তিনি আসা মাত্র আমার ভেতরে একটা বৈরাগ্যের রং একটা পেইন্টিং করে দিয়েছে বর্ণে গন্ধে মানে গা থেকে কি একবারে সেই চার্ল স্প্রেনে স্প্রে গন্ধে বেরোচ্ছে তা নয় আমাদের ওই যে বলছেন সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম শিব সম্পর্কে বলা হয় সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম তাকে চিন্তা করলে সুগন্ধিত হয় শরীর আর পুষ্টিবর্ধন মানে খুব বলশালী চেহারা তা নয় মন খুব দৃঢ় হয় শক্ত হয় সুগন্ধি শব্দটার অর্থ হচ্ছে আমার এমন সুগন্ধ কি করে যেখানে যেখানে বয়ে যায় এক ঘরে একটা ধূপ জ্বললে পুরো ঘরটা সুগন্ধে পূর্ণ হয়ে যায় সেই মানুষ যে ঈশ্বরকে চেয়েছে সে যেখানে যেখানে যায় সেখানে যাওয়া মাত্র সেই সব জায়গাটা তার সেই দিব্য সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যায় তাই বলছেন বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে আমাদের জীবনটা কখনো বেচাল হয় না ছন্দ একটা রিদমিক ওয়েতে যায় আমরা এই অন্যদের মতো সেই হেলা ফেলা জীবন যাপন করি না ছন্দে গীতিতে হৃদয়ও দিয়েছ দোলা আমার হৃদয়কে তুমি দোলা দিয়েছ রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মরে এই কি তব হেরি খেলা আমি তো চাইনি আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অবাগারে চেয়েছ আমরা তো সবসময় দূরে দূরে পালানোর চেষ্টা করি যখন বিপদ হয়েছে তখন তাকে শরণাগত হয়েছে নালে তো আমাদের রাজা মাছ কতবার করে বলেছেন এক হাতে ভগবানকে ধরো আর এক হাত দিয়ে সংসার করো আমরা দু হাত ধরলে এক হাত দিয়ে ভগবানকে ধরলে হাফ হাফ ধরা হবে এখন দু হাত দিয়ে সংসার করি পরে যখন সময় হয় তখন তাকে ধরব কিন্তু তখন হাতে ফ্রোজেন শোল্ডার হাত তো তুলতেই পারি না ধরব কি করে তিনি যে বলছেন না রঙেতে রাঙাই রাঙাই লেমরি একই তব হেরি খেলা এ তোমার কি ধরনের খেলা এই যে হোলি যখন আমরা খেলি একে অপরকে রঙিন করে দিই না ভগবান যেন আমার আমি খেলতে চাইছি না কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে রং খেলবেনই তার রঙে আমাকে রাঙাবেন রঙেতে রাঙিয়া রাঙাই লেমরি একই তব হেরি খেলা তুমি যে আগুন রঙেরই আগুন তুমি যে রসেরও ধারা তুমি সেই আগুন সেই আগুন মানে আমার ভেতরের সেই 
না তো মালিন্য আছে সেগুলোকে ইগনোর করছে ভগবান যখন আমাদের অ্যাকসেপ্ট করেন তখন কখনো আমাদের কালো দিকটা দেন না আপনারা দেখবেন এই যে আমরা এক কর্মী রাখতে গেলে সব সময় চিন্তা করি আচ্ছা ওর পাস রেকর্ড আছে কি না কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না এইসব দিই ভগবান কিন্তু এসব কিছু চিন্তা করে না নাহলে কি ওই যে এই সেই ডাকাত ছেলে আমজাদ সে মায়ের কাছে স্থান পেত কোনো দিনই পেত না তাই বলছেন তুমি যে আগুন রঙেরই আগুন তুমি আমি তোমার কাছে যাওয়া মাত্র আমার যত মলিনতা সব চলে গেছে সব হারিয়ে গেছে তুমি যে রসের ও ধারা তোমায় চিন্তা করলে আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই ভূতেশানজিকে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি সব এরকম রসিক কেন বলেছিলেন ঈশ্বর রসস্বরূপ তাকে যে চিন্তা করবে তাক সেই রসিক হবে তুমি চিন্তা করো তুমিও রসিক হবে তাকে আমি চিন্তা করি তাই আমি রসিক তুমি যে রসের ও ধারা একটা ভারী সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন বলছেন ঈশ্বর কীরকম জানো তো একটা তুলোর মধ্যে খানিকটা রস লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তুমি তার তলায় বসে আছো আর টুপ টুপ করে সেই তুলো থেকে রস পড়ছে আর তোমার সারা গা ভিজে চ্যাটচ্যাটে হয়ে গেছে সেই রকম ঈশ্বরকে চিন্তা করলে ওই আনন্দটা আসবে তুমি যে রসের ও ধারা আজকেই শুনছিলাম একজন বাংলাদেশি অভিনেত্রী তার একটা সাক্ষাৎকার আমি চিনি না কিন্তু বিষয়টা খুব সুন্দর তাকে জিজ্ঞাসা তার অনেক বয়স হয়েছে সাক্ষাৎকারের জিজ্ঞেস করছে আপনি কি করে নিজেকে এত উইথ অল স্পিরিট রাখেন কি করে বলছেন একজন আমার বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন প্রায় আমার চেয়ে এক আধ বছর বড় তাকে দেখলাম তার চোখগুলো মরা মাছের মতো জীবনে যেন কখনো কোনো আনন্দ নেই তিনি যেন একবারে শেষ হয়ে গেছেন আমি তখন থেকে চিন্তা করলুম আমি কখনো নিজের চোখটাকে মরা মাছের মতো হতে দেব না জীবনের প্রতি মুহূর্ত প্রতিটি ছন্দ আমি কাজ করব। আমি তো আর কিছু পারি না আমি অভিনয় করতে পারি এই সৃষ্টি দিয়ে আমি নিজেকে আনন্দ রাখব যখন আমার কিচ্ছু থাকবে না তখন পুরনো কাজগুলো বারবার দেখব তার খুঁদ বার করব মনে মনে কল্পনা করব সে সেগুলোকে যদি আবার নতুন করে করা যায় তাতে কি কি পরিবর্তন আনা যায় কিন্তু আমার ইনোভেটিভ ভাবটা আমি কখনো ছাড়তে চাই না সাধকের মনের ভেতরে এই ভাবটা থাকা দরকার তুমি যে আগুন রঙেরই আগুন তুমি যে রসের ধারা তোমার মাধুরি তোমার মদিরা করে মরে দিশাহারা তোমার যে যে মিষ্টত্ব তোমাকে যত ভাবছি আমি তার মধ্যে তোমার ভালোবাসা কীরকম মদিরার মতো মদ কি করে ইনটক্সিকেটেড করে দেয় আমাদের বুঝতে দেয় না বাইরের জগৎটাকে মিথ্যে করে দেয় ঠাকুর তো তাই করেন বাইরের জগৎটাকে মিথ্যে করে দেন চেনা পরিচিতি সব মানুষকে হারিয়ে দেন আজকে একজন এসছেন দেখছিলাম কালকে কালকেই এসছেন যখন উনি বসেছেন ওরা সবাই মিলে এমন করে চেয়ারে বসেছেন যে পেছনে যারা আসবেন তারা আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাড়া আর কোনোভাবে দেখা যায় না তা আজকে আমি তাকে অনুরোধ করলাম চেয়ারগুলোকে যদি একদিকে করে বসেন মাঝখানটা যদি ফাঁকা থাকে তাহলে বাইরে যারা এসেছেন যারা ওপরে উঠতে চান না অন্তত তারা ওখান থেকে ঠাকুরকে দর্শন করতে পারেন খুব অসন্তুষ্ট হলেন আমার পর তারপরে আমি তো খুব বৃষ্টি করে বলতে পারি না যতটা এখন বৃষ্টি করে বলছে ততটা না খুব কড়া করে বলেছি তারপরে আমরা ইয়ে করলাম আর কি চেয়ারগুলোকে একদিকে করেছি আমাকে বলছে ও দাদা শুনুন শুনুন তা গেলাম ও দাদা ডাকছে শুনুন শুনুন ওই আমার একজন বন্ধু এসেছে সে কিন্তু মেজেতে বসতে পারে তার জন্য চেয়ার দিন না এখানে আমি তখন মানে ঠোঁটের গোড়া এসে গেছিল উত্তরটা কিন্তু নিজেকে সংযত করে আপনি দেখুন ওই যে আপনার বন্ধু যে চেয়ার চেয়ার বসতে পারে তার জন্য আপনি ভাবছেন কিন্তু আপনার পেছনে যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছেন না তাদের জন্য কিন্তু একবারও ভাবছেন না সাধক এইখানে জগৎ তার আপনার এই জগতে কেউ পর নয় তাই বলছেন তুমি যে রসের ধারা তোমার মাধুরি তোমার মতিরা করে মরে দিশাহারা মুক্তা যেমন শুক্তির বুকে তেমনি আমাতে তুমি মুক্তা যেরকম শুক্তির বুকে থাকে শুক্তির বুকে জলকানা হয়ে ধীরে 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 সে ফর্ম করে ঠিক সেই রকম তেমনি আমাতে তুমি তুমি আমার তো মোস্ট প্রেসিয়াস থিং তুমি জোলো হয়ে এসেছিলে শক্ত হয়ে আমার ভেতরে রেখেছ শুধু তাই নয় তোমার উপস্থিতি তোমার উপস্থিতি আমাকে তোমার উপস্থিতি আমাকে তোমার ইয়ে করেছেন তোমার উপস্থিতির কারণে আমি আজকে এত দামি হয়ে গেছি আমাদের লোকে আপনাদের আমাদের কেন লোকে ভালোবাসে তার কারণ হচ্ছে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসি শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারের বাসিন্দা না হলে খেঁদা পোচা বচা এই তো আমাদের পরিচয় এর বাইরে তো কোনো পরিচয় ছিল না বলার মতো তো কোনো পরিচয় ছিল না তাই বলছেন তো মুক্তার বুকে তেমনি আমাতে তুমি আমার বরণে প্রেমের বিন্দু তুমি শুধু তুমি যদি ভালোবাসতে কাউকে হয় শুধু তোমাকেই ভালোবাসব আছে বর্ণনা আছে শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন করছেন অর্জুন তার সে দিব্য রূপ দর্শন করে তার মনে হয়েছে এ জগৎ সংসারে যদি সবাই আমায় ছেড়ে দেয় আমার একজন মানুষ আছে যাকে আশ্রয় করা যায় 
অতএব যদি জানতে হয় শুধু তোমাকেই জানবো খেঁদা বোঝা পচাকে জানবো না তাই না কি যার কাছ থেকে আমরা ঘর বাড়ি সম্পত্তি থাকবে তাকে তো আমরা আদর যত্ন করি যে শ্বশুর মশাই শাশুড়িমাকে আদর যত্ন করি ভালোবাসি যে যাওয়ার সময় বিছে হাটটা আমাকেই দিয়ে যাবেন হ্যাঁ তারপরে শ্বশুর মশাই দু কাঠা জমি লিখে দেবেন হ্যাঁ বা ওই পৈতৃক বাড়ির একতলাটা দিয়ে যাবেন যেটা ভাড়া খাটি আমি একটুখানি ইয়ে করতে পারি আমাদের তো সবসময় স্বার্থ থাকে ঈশ্বরের সঙ্গে ওই রকম স্বার্থ নিয়ে মিশতে হবে যে আমি জানি যত তোমার কাছে যাব তত আমি উন্নত হব যত তোমার ট্রেনিং পাবো তত আমি উন্নত আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমি শুধু তুমি তাই শুধু তোমাকেই যেন ভালোবাসতে পারি এ তুমি ছাড়া আমার জীবনে যেন কোনো অল্টারনেটিভ না থাকে এই যে আমাদের যখনই জীবনে অল্টারনেটিভ থাকে আমাদের একটা অপশন থাকে জীবনটাই অপশনাল হয়ে যায় তখন খেলাকে ভাল লাগলো না পোঁচাকে ভালো লাগছে পোঁচাকে ভাল লাগলো না পচাকে ভাল লাগছে স্বামীজি বলছেন না রামের সাথে ঘর হলো না বলে কি স্বামীর সাথে ঘর করতে হবে আদর্শ নিষ্ঠতা আমি একটা উন্নত মানের জীবনযাপন করতে চাই মহারাজ বলছেন যে কোটি সূর্য বিনিন্দিত জ্যোতি রয়েছে আমাদের অন্তরে এরই আলোয় সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা জগৎ সব আলোকিত হয়ে গেছে এর আলোয় কি করে আমাদের হৃদয়ের আলোয় কি করে আলোকিত হয় আমরা যখন নিজেরা আলোকিত হই জগৎটাকে আলোক দেখি নালে ওই যে সাড়ে চুয়াত্তরের মতো শিক্ষিত মহিলাদের যে আলোকপ্রাপ্তা এনলাইটেন বলা হচ্ছে আলোকপ্রাপ্তা জগৎকে আমাদের আলোকপ্রাপ্তা বলে মনে হয় আপনারা পরে আবার কমেন্ট বক্সে লিখবেন এই সাধু ভীষণ সিনেমার গল্প করে তা নয় এই ছোট্ট ছোট্ট জীবনের গল্পগুলো কিন্তু আমাদের খুব শেখায় শিখতে সাহায্য করে এই আলোকপ্রাপ্তা মনে হবে তাই কার আলোকপ্রাপ্তা কেন মনে হচ্ছে কারণ আমার ভেতরটা অন্ধকার ওইখানে আলোক দেখছি বলে আমার হিংসে হচ্ছে কিন্তু যদি আমার ভেতরে আলোটা জ্বলে ওঠে তাহলে জগতের সব জায়গায় সব জায়গাটাকে আলোকিত মনে হবে যে বলছেন না কথার ভিতর খুব গভীর অর্থ আছে সব আলোকিত হয়ে আছে এরই আলো এরই আলোর মানে নিজের হৃদয়ের যে আলো সেই আলোটা যদি একবার প্রজ্বলিত করতে পারি তাহলে জগৎটাকে আমি আলোকিত দেখব তিনি না থাকলে তার এই জ্যোতি না থাকলে সব অন্ধকার হয়ে যেত তিনি যদি না থাকতেন আমার ভেতরটাকে যদি আমি আলোকিত না করতে পারতাম সব অন্ধকার হয়ে যেত আমাদের ভেতর সেই চৈতন্য জ্যোতি রয়েছে তার দ্বারা আমাদের বিচার বুদ্ধি চালিত হচ্ছে যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে ঠাকুর বলছেন আর কি বলবো তোমাদের চৈতন্য হোক আমাদের ভেতরের সেই চৈতন্য সত্তা যেটা ঘুমি আছে সেটা জাগরিত হোক আমরা যেন অনুভব করতে পারি আমরা অসীম শক্তির উৎস ঠাকুর বলতেন হাঁড়িতে আলু বেগুন সিদ্ধ হচ্ছে ছোটবেলায় মাকে ডেকে বলছে ছোট ছেলে মাকে ডেকে বলছে মা দেখো দেখো সব কেমন লাফাচ্ছে ছেলে তো জানে না আসল জিনিস হয়েছে হাড়ির নিচে আগুন আলু বেগুনের বাহাদুরি কোথায় তিনি আছেন বলে জীবজগৎ চলছে তার চৈতন্যে সব প্রাণবান শ্রী ভগবান অর্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দেখালেন কত বড় বীর তা সহ্য করতে কত অত বড় বীর তা সহ্য করতে পারলেন না কেমন করে পারবেন পূর্ব দিকে যদি এককালে সহস্র সূর্য উদিত হয় তার সেই জ্যোতির কোনামাত্র প্রকাশ করবে ঠাকুর জগদম্বার সেই জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন বিজলি চমকে সেরূপ আলোকে অপরূপ বর্ণনা এই জ্যোতি দেখে মানুষ পাগল হয়ে যায় অদ্ভুত তার জ্যোতি আমরা কখনো আমাদের সব সময় জীবনে যেন তো উদ্দেশ্য থেকে বিধেয়র প্রতি আকর্ষণ থাকে হৃদয় রাম চলেছেন ঠাকুরের পেছন পেছন অনেক দূর অব্দি চলেছেন ঠাকুর ইয়েতে যাবেন বাজছে যাবেন তার পেছন পেছন গাড়ু গামছা নিয়ে চলেছেন হঠাৎ এমন সময় তিনি দেখলেন যে একবারে সব জায়গাটা আলোকিত হয়ে আছে কোথায় এত আলো হচ্ছে দিনের মতো আলো হচ্ছে এটা দেখতে গিয়ে তিনি দেখলেন ঠাকুরের সরা শরীর থেকে আলো বেরোচ্ছে এত আলো বেরোচ্ছে এত আলো বেরোচ্ছে জঙ্গলটা একবারে দিনের মতো ঝাউতলাটা দিনের মতো লাগছে শুধু ওইখানেই থেমে নেই তার যে আলোতে এবং সেটা মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর যেন ঠাকুরের শরীর নয় সেটা যেন চৈতন্য ঘনীভূত জ্যোতির ঘনতনু জ্যোতি যেন ঘনীভূত হয়ে একটা শরীর ধারণ করেছে এবং মাটির এই পৃথিবী থেকে এক হাত ওপরে সেটা আছে তারপরে তিনি নিজের দিকে তাকাচ্ছেন তিনিও আলোকিত কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ঘনতনু হয় তিনি তার একটি কলাংশ ছুটতে গিয়ে ঠাকুরকে বলছে ও রামকৃষ্ণ আমরা কি করছি আমরা তুমি আর আমি চলো দেশে দেশে যাই গিয়ে ভগবানের কথা বলি যাই ঠাকুর দেখলেন এ ধারণ করার মতো ক্ষমতা নিয়ে তার শক্তিটা হরণ করে নিলেন মনক্ষুণ্ণ হৃদয় ভাবলেন উনি তো আমারই মামা এই খানিকক্ষণ আগে ভাবছিলেন উনি জ্যোতির্ময় উনি পূর্ণ আমি অংশ আর এখন ভাবছেন উনি তো আমারই মামা আমার চেয়ে আর কি বেশি শক্তি ধর 
হ্যাঁ এক্সা সাধন ভজন করবে উনি যেভাবে সাধন ভজন করেছে আমিও গিয়ে ওই পঞ্চবটিতে গিয়ে ওইভাবে সাধন ভজন করবো সাধন ভজন করে ওই যা শক্তি দু পকেটে ভরে নেব তিনি গিয়ে তার সেই সিদ্ধাসনে বসলেন বসা মাত্র তার মনে হতে থাকলো যে ভৈরব যিনি রক্ষা করছেন তিনি অঙ্গার জালিত কয়লা তার গায়ে ঢেলে দিয়েছে খুব জ্বালা চিৎকার করছেন ও মামা গো পুড়ে গেলুম গো পুড়ে গেলুম মামা ছুটতে ছুটতে এলেন আমরা হলে যেতুম না কিন্তু মামা ছুটতে ছুটতে গেলেন গিয়ে তার সারা গায়ে হাত বুলে দিলেন তার যন্ত্রণা কমে গেল ওইখানকার কনভার্সেশানটা অসাধারণ সেখানে ঠাকুর বলছেন তোকে তো আমি একই কথা বলেছি তুই আমার সেবা কর সেবা কর তাতেই হবে তো আর কিচ্ছু করার দরকার কেন সেবা করার কথা বলছে তাকে আরেকজন চাকরের প্রয়োজন ছিল তা নয় তিনি সেবা কর সেবা করে অর্থ অর্থ এই সেবা করলে আমরা তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকব যদি তাকে তার মতো হতে চাই তাহলে আমি একটা সত্তা তিনি একটা সত্তা হবে কিন্তু যখন সেবা করব তার কথাই ভাববো ভাবব এইখানে জলের গ্লাস রাখলে জলের গ্লাসটা কত দূরে রাখলে ঠাকুরের নিতে অসুবিধা হবে না আমরা সেদিনকে গল্প করছিলাম বিদ্যানন্দজির গল্প স্বামী মায়ে শ্রী শ্রী মায়ের পূজারি ছিলেন উদ্বোধনে আমি ছোটোবেলায় ওনাকে পুজো করতে দেখেছি এই যে আমরা যে বেল ফুলের মালা পড়ি না সেই বেল ফুলের মালা সে কাঁটা কাঁটা থাকে ওই রকম ধরে প্রত্যেকটি ওই কাঁটা খুলে 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 ওই কোলেতে একটা আসন ছোট্ট কাপড় পেতে উনি বসে বসে সেই মালাগুলো যেটা মাকে পড়ানো হবে সেই বেল ফুলের সমস্ত ওইগুলো খুলে ফেলতেন তারপরে তিনি মাকে পড়াতেন মায়ের যেন একটু না লাগে আমাদের কাছে তো ছবি কিন্তু তার কাছে মা জীবন্ত জাগ্রত বসে আছেন একটা কাঁটাও যেন তার না লাগে তিনি যে আমার সবচেয়ে প্রিয়তম তারপরে মায়ের যাতে খুব ভালো লাগে অর্ঘটা নিতে কি সুন্দর আমরা তো ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে খানিকটা সাদা চন্দন খানিকটা লাল চন্দন আবার মেদিনীপুরে দেখেছিলাম খানিকটা সাদা চন্দন দেওয়ার পরে একটা জবা ফুলের পেছন দিয়ে সেই মায়েরা যেরকম কপালে সিঁদুর টানে সেরকম পেটের কাছ থেকে সিঁদুর টেনে দিল ওটাই হচ্ছে নাকি খুব বিউটি আর সেই ওই যে লাল চন্দনের মধ্যে কোনো রকমে ইয়েটাকে গেঁথে দেওয়া হলো দুর্বাটাকে তারপর চাল ছিটিয়ে দিয়ে শুকোতে দেওয়া হলো সবগুলো আটকে যাবে ওনার দেখেছি সেই প্রত্যেকটি পাতার মাঝখানে একটা লাল ডট আর প্রত্যেকটি লাল ডটকে ঘিরে পাঁচখানা করে ডট এরকম করে তিনটে পাতা এরকম করে যতগুলো অর্ঘ সব কটা ওরকমভাবে করেছেন যাতে মা যখন অর্ঘ নেবেন ওই অর্ঘের ওপর যে সৌন্দর্য সেটা দেখে যেন মা মোহিত হতে পারেন মায়ের যেন ভালো লাগে যা কিছু করছেন জলের গেলাসটা রাত্রিরে রাখবেন সে ঠিক কত দূরে রাখলে মা সকালবেলা মাঝরাত্রিরে যদি ঘুম ভাঙে ঘুম ভাঙার পর আমরা তো ঠিক নিজেদের মধ্যে থাকি না তো মায়ের যাতে জল টানিতে এতটুকু অসুবিধা না হয় বেশিও জল নয় আবার খুব কমও জল না কি অদ্ভুত আবার যদি মা বাথরুম টাথরুম থেকে ঘুরে এসে একাত খাকি পান খান তো একটা ছোট্ট বাটি রাখা আছে তার মধ্যে দুটি পান রাখা আছে সেটা আবার একটা ছোট্ট রেখাবি দিয়ে ঢাকা দেওয়া এত সুন্দর একবারে নিখুঁত মা যে পাশ বালিশে করে পাটা রাখতেন মানে পায়ের কাছে একটা বালিশ রাখা থাকতো মায়ের পায়ে বাদ ছিল তো তার পায়ে উঁচু করে রাখা এখনও ঠিক ওই রকমভাবে ওই রকমভাবে রাখা থাকে ছবি তো আমাদের কাছে ছবি যে ছবিটা আছে তার পা ওই পাশ বালিশ অবধি পৌঁছোয় না আমি কি বোকার মতো ভাবছিলাম পাশ বালিশটা একটু ছবির পায়ের কাছে রেখে দিল আসলে ওরা কল্পনা করছেন মা পুরোটা ইয়ের মধ্যে শুয়ে আছেন তারপরে মশারি গুজছেন একবারে টান টান করে আপনারা যদি কখনো বেলুন মাঠে এটা আপনাদের সৌভাগ্য হবে না রাত্রিরে দেখলে দেখতেন সক মানে গরমকালে ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের শয়ন ঘরে সব জানলা বড় বড় জানলা আছে সব খোলা থাকে আমরা এই কালী পুজোর সময় দুর্গা পুজোর আগে আগমনী গাইতাম লাইব্রেরি লাইব্রেরি থেকে সোজা সুজি দেখা যায় গোরদাস মহারাজ মায়ের ঠাকুরের খাটের মশারি গুচ্ছে একবারে নিটোল টান টান করে কোথাও এতটুকু প্লিট নেই কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই কি সুন্দর করে যেন মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঠাকুর এসে ওর মধ্যে সবে নতচ একবারে দেখে নিচ্ছেন একটুও যেন মশা না ঢোকে ঠাকুরের যেন একটুও কষ্ট না হয় আর টান টান করে রেখেছে যাতে পাখার হাওয়া যেন ঠিক ঠিক মতো তার কাছে পৌঁছোয় আসল তিনি আমাদের জীবনের অংশ ওই যে আমরা যে লাফালাফি করছি না আমরা তালু পটল এই লাফালাফি করছি এই আপনারা যদি না বলেন ক্লাস শেষ হয়ে গেলে কী অপূর্ব হয়েছে এখানে যদি মেসেজ বক্সে না আসে অসাধারণ পাঠ আলোচনা শুনলাম আমাদের ভেতরে কীরকম একটা জ্বালা তৈরি হতে থাকে হ্যাঁ এ মা বললো না এ তো শুনলাম কিচ্ছু বললো না একটা কমেন্টটা তো ভালো করতে হয় হ্যাঁ তো সেই রকম তার কিন্তু তো ওসব ছিল না সবটুকু যে তিনি জানেন এই যে আমার যে আলু পটল নাচছে এই আলু পটলের মূল হলেন তিনি তাই ওই আগুনটাকে কি করে আরও বাড়ানো যায় একটু আগুন নিয়ে এসেছে এই আগুনটাকে কি করে আরও বাড়ানো যায় তার চেষ্টাই করছেন 
একজন শুনেছিলেন জঙ্গলের ভেতরে একটা আশ্চর্য আলো আছে সেই আশ্চর্য আলো নিয়ে এলে ঘরে সৌভাগ্যের উদয় হয় তিনি অনেক কষ্ট করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সেই আশ্চর্য আলো থেকে খানিকটা আলো নিয়ে আর সেই কাঠ কুটো দিয়ে সেই আলোটা নিয়ে আসছেন সেদিনকে খুব ঠান্ডা পড়েছে আস্তে আস্তে তিনি দেখছেন জনশূন্য এলাকার মধ্যে একটা গুমটির মধ্যে একটা লোক গুটিসুটি হয়ে বসে আছে তাকে বললেন তুমি কি এই একটু আলো একটু আগুন নেবে তো হ্যাঁ দিন সে একটা পাত্রের ভেতরে আগুনটা নিল তাকেও কিছু কাঠকুটোর যা ছিল দিলেন লোকটা ফিরে এলেন তার বাড়িতে এসে ওই প্রার্থনা ঘরে আগুনটা রেখে জানলা দরজা বন্ধ করবেন এমন সময় জোরে হাওয়া এসে আগুনটাকে ডিভিয়ে দিল তার খুব মনে দুঃখ হচ্ছে আবার সেই জঙ্গলের মধ্যে বরফ ঠেলে যেতে হবে তখন হঠাৎ করে অন্ধকারের মধ্যে সেই গুণটির দিকে তার দৃষ্টি পড়ল সে আগুনটা অনেক বড় হয়ে গেছে তখন তার মনে হলো আমার আগুনটা নিবে গেছে বটে কিন্তু আগুনটার প্রতিরূপ একটা জায়গায় আছে সেই কারণে সেই সেখানে গিয়ে সে দেখলে আরও কাঠ কুটো দিয়ে সে আগুনটাকে আরও প্রজ্জ্বলিত করেছে ভগবান আমাদের সবার ভেতরে আছে প্রেরণার স্বরূপ আছে আমাদের সাধন ভজন প্রার্থনা প্রথমে বুঝতে হবে তিনি আমার হৃদয়ে আছেন আর সাধন ভজন প্রার্থনা ভালোবাসা দিয়ে আমাদের সেই ভগবত অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে কেমন করে পারবেন বলছেন পূর্ব দিকে যদি এককালে শ্রীকৃষ্ণ যখন কারণ ভগবান যখন তার বিশ্বরূপ দর্শন করলেন অমন যে বীর তিনিও দর্শন করতে পারছে না তিনি বলছেন আমি আপনার সেই চতুর্বাহু মূর্তি দেখতে চাই তার এরকম অবস্থা হয়েছে অতএব আপনারা আমরা যেমন ভাবি যে এই দীক্ষা হলো ফস করে গিয়ে বসলাম জব ধ্যান করলাম বাংলাদেশের বন্ধুরা বলেছে যে গুরু পূর্ণিমার দিন ওর বেশি বেশি জব করতে হবে ব্যাস মহারাজজি আমি এটা বেশি বেশি জব করব ওকে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে মেসেজ করেন ওটা না গুরুর উপর গুরগিরি করতে নেই ঠিক তিনি যেমনটি বলেছেন সেইভাবে একটু একটু করে এগোলে যখন তিনি দেখা দিতে আসবেন তখন যেন আমি তার দেখা পাই যেন তিনি আমাকে না ঠেলে চলে যান সেই আবার একটা রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ছে আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে ওইখানে আছে কুজনহীন কানন ভূমি দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে একেলা কোন পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে হে একা সখা হে প্রিয়তম রয়েছে খোলা এ ঘর মম সমুখ দিয়ে স্বপন সম জীব নামরে হেলায় ফেলে আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ঠেলে নিশার মতো নীরব হয়ে সবার দিঠি এড়ায় ছিল তিনি যখন দর্শন দিতে আসবেন তিনি কি বলে আসবেন সবাইকে বলে আসবেন আরে বামুন দেখো আমি তো দর্শন দিতে এসছি তা কিন্তু আসবে না তিনি আসবেন একবারে নীরবে নিঃশব্দে আসবেন কিন্তু আমরা যেন তাকে দর্শন করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে থাকি সেই ঠাকুরের গল্পের এই যিশুর গল্পের সেই দশটা মেয়ের মতো তারা সেই বর দেখতে গেছিল প্রদীপের মধ্যে তেল ভরে নিয়ে গেল পাঁচটা মেয়ে দেখলো বর আসতে দেরি আছে তারা প্রদীপটাকে নিভিয়ে রাখলো অপেক্ষা করতে থাকলো তাদের এখনো দর্শন করার সময় হয়নি আর পাঁচটা মেয়ে বোকার মতো আলোটা জ্বালিয়েই রাখলো অবশেষে বর যখন এলো তখন তাড়াতাড়ি তারা প্রদীপটাকে প্রজ্জ্বলিত করে বরকে আবাহন করে বাসর ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এই মেয়েরা তাড়াতাড়ি করে অন্য দোকান থেকে তেল টেল ভরে যখন এলো তখন দেখছে বাসর ঘরের দরজা বন্ধ বারবার ঠোকা দিচ্ছে বারবার ঠোকা দিচ্ছে কিন্তু কিছুতেই আর ইষ্ট দর্শন তাদের হলো না এইটা যেন আমাদের না হয় এই জীবনটা যেন বৃথা না চলে যায় তাকে দর্শন করার যোগ্য হয়ে উঠতে হয় কারণ তিনি ঠিক দর্শন দেবেন এবং যখন দর্শন দেবেন আমরা যেন সেই দর্শনে অভিভূত হতে পারি আমরা যেন সেই দর্শনটিকে হজম করার মতো আমাদের মধ্যে ক্ষমতা হয় মহারাজ বলছেন মনের ময়লাই আমাদের মেধে রেখেছে তার দিকে যেতে দিচ্ছে না মন্ত্র জপের উদ্দেশ্য হলো মনের ময়লা ধুয়ে ফেলা সংসারে যে সমস্ত বিষয় আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সবই ভগবানের পাদপদ দিয়ে দিতে হবে সাধনার ভিতর দিয়ে মনের সাত্বিক অবস্থা আসে পূজা জপ ধ্যান প্রত্যাহার ও একাগ্রতা এগুলোই সাধন মন নিচের স্তরে পড়ে আছে তাকে সাধনার দ্বারা তুলতে হবে একাগ্র করতে হবে ঠাকুর বলতেন শুধু ওপরে ওপরে ফাঁসলে চলবে না ডুব দিতে হবে রামপ্রসাদ গাইছেন খুলে দে মা চোখের ঠুলি হেরি গোতর অভয় পদ মা তুই যে ভেতরে রয়েছিস তা দেখিয়ে দে তুই তো আমার আমার চোখের ঠুলি পড়িয়েছিস এখন তুই ঠুলি খুলে দে এই যে বলছেন মনের ময়লা আমরা ভগবানকে দেখতে পারি না কেন কারণ ময়ল মনের ময়লা আমাদের বাধাপ্রাপ্ত করেছে আগের ক্লাসটায় বলছিলাম পুঁথিতে যে যখন আয়নাতে ময়লা পড়ে তখন আমরা কি করি আমরা তাড়াতাড়ি করে একটা কাগজ জলে ভিজিয়ে 
ভালো করে মনটাকে একবারে সিক্ত করে দিই আয়নাটাকে সিক্ত করি তারপর একটা শুকনো কাপড় দিয়ে হেমিও মারি জোয়ান ঠেলি করে ঘষে 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 সেইটাকে পরিষ্কার করে দিই তখন তাতে দৃশ্যমান হয় মনের ময়লা কীরকম যায় প্রার্থনা ভক্তি এবং আন্তরিকতা আকুলতা আমাদের চোখের জলে আমাদের মনের ময়লা ধুয়ে যায় আর তখন জ্ঞানের সিক্ত শুকনো বস্ত্র দিয়ে আমাকে সেইটাকে ওই মনটাকে পরিষ্কার করে ফেলতে হয় তখন সেই জোলো আয়নাতে আর তখন আর দেখতে হয় না তখন সেই পরিষ্কার ঝকঝকে আয়নায় নিজেকে দেখি দেখবেন যেরকম আপনারা সাজগোজ করে যখন কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে যান যাওয়ার আগে শেষবারের যখন আয়নায় দেখেন তখন মনে হয় আরে এটা আমি আমাকে এত সুন্দর দেখতে আমরা নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারি না ঠিক সেই রকম যখন ভগবান আমাদের হৃদয়ে এসে বসবে তখন দেখবেন তার জ্যোতিতে আমরা যখন জ্যোতির ভয় তখন আমাদের মনে হবে আরে এটা আমি আমি সেই পচা আমি সেই খেঁদা এটা আমার এরকম রূপান্তর হয়েছে কি অপূর্ব তখন নিজেকে দেখাবে তাই বলছেন সংসারে যে সমস্ত বিষয় আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সবই ভগবানের পাদপদ্মে দিতে হবে বলছেন একে বলছেন যে তুমি রোজ কারণ বাড়ি পান করবে সুরেন মিত্রকে বলছেন রোজ করবে কিন্তু মাকে নিবেদন করে করবে এই মাকে যখন আপনি নিবেদন করছেন মাকে ভাবতে গেলে ভাবতে হবে তো মাকে আপনি দিচ্ছেন খেতে দিচ্ছেন দুটো ফ্যাক্টর আছে মা তোমার বড় নিচে তাকে কি কারণ বাড়ি দিতে পারি কোথায় একটা লজ্জা হবে তাই না যেমন ছোট ছেলেরা যখন প্রথম স্মোক টোক করে মা জেনে ফেললে দেখে ফেলে খুব লজ্জা পায় ইস চিচি দেখে ফেললো জেনে ফেললো কোথাও একটা দূরত্ব আমাদের তৈরি করে রাখতে সেই সীমারেখাটাকে আমরা অতিক্রম করতে চাই না এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা আর দুই হচ্ছে ভগবান চিন্তা করলে তার যে আনন্দ সে আনন্দটা তখন এত তীব্র আমাদের মনের ভেতরে হতে থাকে তখন আর তার চেয়ে নিচের বা খারাপ আনন্দকে আমাদের কাছে আমাদের আকৃষ্ট করে না এটা কিন্তু আমাদের ভীষণ ভীষণ করে বুঝতে হবে তার যে তার চেয়ে ছোট কোনো আনন্দ আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না তখন তার আনন্দে ডুবে গেলে কারণ আনন্দকে আর সাধারণ আনন্দ বলে বোধ হবে না সেই কারণে যে যে জিনিস মনকে আকর্ষণ করে সেই যে একজন ভদ্রমহিলা এসে বলেছিলেন আমি কিছুতেই ঈশ্বর চিন্তা করতে পারি না আমার একটা বাড়িতে নাতি আছে যে ঠিক আছে তাকেই তুমি চিন্তা করবে তাকেই তোমার গোপাল ভাববে তাকেই চান করাবে তাকেই খাওয়াবে সব করাবে এই ভাবতে 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 আমার ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা হবে তখন সবাইকে আমার এক মনে হবে গোপালের মায়ের শেষের দিকের এরকম অবস্থা ছিল সকলকে গোপাল দেখছেন শ্রীমা সারদা দেবী এসছেন শেষ সময় তাকে দেখতেন গোলাপ গোপাল মা বলছেন ও গোপাল এসেছ গোপাল এসেছ তারপরে মায়ের মা ভাবাবস্থায় আছেন মা বললেন পায়ের ধুলো নিয়ে ওই গোপালের মায়ের মাথায় দিয়ে উনি এগিয়ে আসছিলেন প্রণাম করবে কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে কিন্তু উঠতেই পাচ্ছেন না নড়তেই পাচ্ছেন না তখন মা তার সেবিকাকে বললেন যে ওই একটু মায়ের পায়ের থেকে রুমালি করে একটু পা ধুলো নিয়ে ওনার মাথায় দিয়ে দিতে বলছেন পূজা জব ধ্যান প্রত্যাহার ও একাগ্রতা এগুলি সাধন এগুলো করতেই হবে এগুলো না করলে হবে না কিন্তু প্রত্যেকটি একটাকে পেরিয়ে পেরিয়ে যাওয়া হবে দেখবেন একটা সময় আর অত ঘন্টা নাড়া টাড়া ইচ্ছে করে না তখন মনে হয় মন দিয়ে জব করি আবার জব করতে করতে মনে হয় যে না আর জব করব না খানিকটা এই জব করেছি এবার খানিকটা ধ্যান করি ধ্যানেই আনন্দ তারপরে একটা সময় ধ্যানের ওইটা চলবে তখন দেখবেন যা কাজ করছেন সব কাজের ভেতরে একটা অদ্ভুত একাগ্রতা কাজ করছে বলছেন মন নিচের স্তরে পড়ে আছে তাকে সাধনার দ্বারা তুলতে হবে একাগ্রতা করতে একাগ্র করতে হবে এ তো সাধনার সব ক্ষেত্রেই হয় আপনার ওই যে দু পিস দু পিস রেসিপি শিখে সেই যে একশো রকম পদ যে রান্না করলেন কি এমনি হলো নাকি সাধনার দ্বারাই তো প্রথম দিকে দু ইঞ্চি আদা মেপে মেপে তারপরে কাটতেন এখন আর দেখতেন এমনি করে পটাশ করে ভাঙলেন কচ কচ করে চপ করলেন আমি তো খুব ভয় পাই ছাকু চাকু দিয়ে এরা কাটে কি করে আমার খুব রান্না ভালোবাসি বলে খুব যত ওই যে রান্নার শোগুলো আছে সেগুলো দেখি নিশা মধুলিকা ডট কম সে ফচ 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 করে কাটছে আমি হাঁ করে ভাবি কি করে কাটে আঙুলো কেটে যায় না কিছুই কেটে যান এটা হচ্ছে প্রফিসিয়েন্সি এই হচ্ছে করতে 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 এই সাধনা আনে সেই ভাবেতে আসে ঠিক ওই জিনিসটা আমাদের সাধন ভজনের ক্ষেত্রে করতে হয় সাধন করতে করতে সাধন ভজন করতে করতে প্রথম দিকে মন এরিক ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যাই গিয়ে একটুখানি ওই কুইন্স ক্যাসল দেখে আসি তারপর মনে হচ্ছে না যাই গিয়ে একটুখানি বর্ণ এন্ড কেন্দ্রে গিয়ে গুরুকে একটু হ্যালো করে আসি এরকম নানা রকম আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে তখন আর ইচ্ছা করছে তখন মনে হবে 
শুধু তাকে ডাকি বিরলে তাকে ডাকি বলছেন রামপ্রসাদ গাইতেন খুলে দেবা চোখে ডুলি হেরি গোতর অভয় পদ রামপ্রসাদ তো ভক্ত তাই দুটোই ভগবানের কাছে পাঠিয়ে দিছে বলটাকে ছুঁড়ে মায়ের পায়ে দিয়ে দিয়েছে এই বলছেন মা তুই যে ভেতরে রয়েছিস তা দেখিয়ে দে তুই তো আমার চোখে ছুলি পড়িয়েছিস এখন তুই ঠেল ঠুলি খুলে দে আমি নিজে চশমা পরে আছি এটা কিন্তু কিছুতেই বলছেন না এদিক দিয়ে কবি আরও খানিকটা এগিয়ে আছেন তিনি বলছেন আছো অনল অনিলে চির নভ নীলে ভূধর শলিলে গহনে আছো বিটপি লতায় জলদের গায়ে শশী তারকায় তপনে অনুভব করছেন তিনি তিনি সব কিছুর পেতে বিরাজ করছেন আমি নয়নে বসন বাঁধি আর কেউ বাঁধেনি আমাদের কেউ আটকায় না হ্যাঁ কেউ আমাদের ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে আটকায় না বুঝছেন আমি আমি আর কেউ নয় আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আধারে মরিক কাঁদিয়া আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায় বুঝায় বলি ন মর্ম বুঝায় কেউ আমার চোখে ঠুলি পড়ায়নি আমি আমি নিজেকে ঠুলি পড়িয়েছি আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি সবার কাছ থেকে সেই কারণেই তো আমার আজকে এরকম অবস্থা আমি তো চাইনি আমি তো তোমার চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ আমি চাইনি আরে ধুর ভূতেশানন্দ জীবন আজকে প্রথম দেখি উনিশশো অষ্টাশি সালে আমাদের পূর্বাশ্রমের কাছে একটা আশ্রম যেখানে ঠাকুর থাকতেন সেখানে ঠাকুরের ছবি বসাতে এসছেন ইনি করে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম কিন্তু খ্যারখ্যারে গলা ওই রকম গুঁড়ো মতো মানুষ বসে দূর দূর ইনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছি ছি বলে চলে গেলাম কি দুর্ভাগ্য তার ঠিক ছ মাসের মধ্যে ওই খড়খড়ে গলা ওলা ওই থুতথুরে বুড়োর কাছ থেকে আমাকে জীবন কেমন করে পেরোতে হবে তার পথ খুঁজে বার করতে হলো আমরা আসলে তাকে চাই না তিনি আমাদের জোর করে চান তাই যে রামপ্রসাদ তো ভক্ত সে ছুঁড়ে দিয়েছে বলছে আমি চোখ টোক বাঁধিনি তুই মা বেটি আমার চোখটা বেঁধে দিয়েছিস এখন যদি তোর অভয় পদ আমি দেখতে চাই এখন দেখতে কেমন করে চাইবে তুই যখন আমার চোখের এটা খুলে দিবি সব কিছু পুরো বলটাকে অপোজিট সাইডে ছুঁড়ে মেটেছেন আমরা ক্রমাগত ছুটছি কোথায় একটু আনন্দ পাবো কোথায় শান্তি পাবো চারিদিকে ঘুরে ঘুরে যখন দেখি বাইরে শান্তি পাওয়া গেল না তখন ফিরে আসি আরম্ভ হয় ভেতরের খোঁজা তখন থেকেই ধর্মজীবনের তখন থেকেই ধর্মজীবনের আরম্ভ ভগবানকে আশ্রয় করে অনাসক্ত হয়ে সংসার করলে ভগবানকে আশ্রয় করে অনাসক্ত হয়ে সংসার করলে এখানেই শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় একমাত্র তিনি সত্য নিত্য বস্তু আমরা ক্রমাগত ছুটে চলেছি মনে হচ্ছে ওখানে গেলে ওরকম হবে এই যে গুরু মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে দিলেন তখন তো একটু ভাব আবেগ থাকলো সব ইনস্ট্রাকশান ঠিক ঠিক শুনিনি সেইখানে ওষুধ কখন খেতে হবে ভুলে গেছি তো খাবার আগে খেতে হবে না খাবার পরে খেতে হবে বলে দিয়েছে ঘুমের ওষুধ খাবার আগে খেতে হবে না দেখি একদিন একটু খাবার পরে খেয়ে দেখি তারপরে পার পার করছি পায়চারি করছি তোর ওষুধটা কিচ্ছু নেই সবাই কেরম ভোজ ভোজ করে ঘুমোচ্ছে বাড়িতে বিনা ওষুধে আমি ওষুধ খেয়ে কিনুম স্যার খালি বারান্দার এপার থেকে ওপার ডাক্তার যে বলে দিয়েছে খাবার আগে খাবেন একটু সময় দিতে হবে ওষুধটা কাজ করবে এসব আমার মাথার মধ্যে কাজ করছিল না কিচ্ছু কাজ করছে না তাই বলছেন যে তাকে আশ্রয় করে আমরা ছুটছি চারিদিকে ঘুরে যখন দেখি কোথাও চারিদিকে ঘুরে যখন দেখি বাইরে শান্তি পাওয়া গেল না তখন ফিরে আসি আরম্ভ হয় ভেতরে খোঁজা তখন থেকেই ধর্মজীবনের আরম্ভ আমরা দেখবেন বড় একটা নিজে নিজে খুব যারা সত্যি সত্যি হাঁটে সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করে আমি পূজনীয় বিমল আত্মানজিকে দেখছিলাম গুনে গুনে সাত হাজার পা হাঁটছেন পুরী সব বোনাস আমার দেখে আমি একদিন হেঁটেছিলাম ওনার সাথে জামা ভিজে গেছে গেঞ্জি ভিজে গেছে থরথর করে একবারে সেই মনে হচ্ছে ঠ্যাঙে আর ঠ্যাং নেই কিচ্ছু করতে পারবে না আমার ডবল বয়সি উনি একবার হনন হন হনন করে হাঁটতে শুরু করলেন এ পার থেকে ওপার গুনে গুনে সাত হাজার পা উনি যখন এসে থামলেন সেবক দেখলো দেখলেন যে সাত হাজার তিনশো চল্লিশ পা হাঁটা হয়েছে উনি কিন্তু আমরা হলে তো পঞ্চাশ বার মোবাইলটা খুলে খুলে দেখতাম ক হাজার পা হলো কত ক সব পা হলো মানে দেখা দেখি ওনার মা পা আছে এক ঘন্টা এমনি করে হাঁটতে হবে তাহলেই সাত হাজার পা হয়ে যাবে ওই যারা ওই নিয়ম করে ভগবানকে ওই যারা বোঝেন যে সাত হাজার পা হাঁটলে তবে শরীর ভালো থাকবে তাদেরকে আমি সব সময় খুদনিস করি কারণ আমি সেই দলের ভেতরে যে যখন ডাক্তার বলবে যে আর বাঁচার কোনো উপায় নেই তা ছাড়া হাঁটতেই হবে তখন হাঁটতে থাকব এই আমি দ্বিতীয় দলের মধ্যে যারা বাইরে খোঁজার পরে যখন কোনো দিকে খুঁজে পাই না তখন আমরা অন্তরের দিকে তাকাই কি সুন্দর বলছেন ভগবানকে আশ্রয় করে তার মানে কি সংসার ছেড়ে সব নেগট পরে বেরিয়ে পড়তে হবে উত্তরকাশিতে তা নয় বলছেন ভগবানকে আশ্রয় করে 
অনাসক্ত হয়ে সংসার করলে এখানেই শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় কোথাও যেতে হবে না ভগবানকে আশ্রয় করতে হবে ওই যে আশ্রয়টা কীরকম অপশনাল নয় তুমি আমার নাথ তুমি সর্বস্ব আমার প্রাণারাম সারাৎসার না তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার এই বোধটা আসা দরকার না তো তুমি সর্বস্ব আমার এইটা হচ্ছে এক নম্বর আর তাকে সংসারে আশ্রয় করে তাকে তারপরে আশ্রয় করে কীরমভাবে থাকতে হয় অনাসক্ত হয়ে আজকে ইয়ে দিয়েছি ঠাকুরকে একটা ভালো মিষ্টি দিয়েছি সবাইকে একটু 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 করে দিয়ে রেখে দিয়েছি বেশিরভাগটা আমি খাবো ওই রকম না ওই রকম না পুরোটাই খেতে পুরোটাই দিয়ে দেওয়ার যদি পাওয়া গেল পাওয়া গেল না পাওয়া গেল পাওয়া যাবে না ওই অনাসক্তির ভাবটাকে গ্রহণ করে সংসার করলে এখানেই শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় দেখবেন যখন মানুষকে আপনি খেতে দেন সে যখন খায় দেখবেন কি আনন্দ পাওয়া যায় আপনি ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত অব্যক্ত আনন্দ পান ঠিক ওই রকম অন্যের জন্য অন্যের জন্য যখন আমরা বাঁচি তখন দেখবেন কি অব্যক্ত আনন্দ পায় মায়েরা তো খুব দারুণ করেন ছেলে যখন পরীক্ষায় রেজাল্ট ভালো করলো মায়েদের আনন্দ আর দেখতে হবে না পাঁচজনকে ফোন করে করে বলছেন ছেলে রেজাল্ট খারাপ করেছে মায়েদের লজ্জার শেষ নেই ছেলে বুক ফুলিয়ে সিগারেট খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় আর মায়েরা কি করে সেই ঘরের মাঝখানে লুকিয়ে থাকবেন ফোন এলে বারবার এখন ইয়েতে দেখবেন স্ক্রিনে দেখবেন কে ফোন করেছে আর ইয়ে আবার সেই পরনিন্দা পরচর্চা শুরু করবে বাবা দরকার নেই ফোন ধারা বিজি নাহলে মায়েদের ফোন অফ নাহলে একবারে সাইলেন্ট মোডে পাঠিয়ে দেবেন হ্যাঁ মন সাইলেন্ট মোড ফোন আর কাঁদবেই না তাই বলছেন তাকে আশ্রয় করে করলে আনন্দ শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় একমাত্র তিনিই সত্য নিত্য বস্তু তিনি একমাত্র সত্য আর জগৎ সংসারে আর সবটি মিথ্যায় বোধটা হওয়া দরকার হয়তো হয়তো জীবনের শেষে বোধ হয় কিন্তু এটার একটা প্রারম্ভিক একটা আইডিয়া থাকা দরকার না হলে কিন্তু আমরা কিছুতেই সাধন জীবনে এগোতে পারব না ভগবানের ধ্যান করতে ভগবানের ধ্যান করতে হবে হৃদয় চুম্বকের মতো তার তাকে আকর্ষণ করতে হবে ধ্যানের মূলে রয়েছে জ্যোতি সাকার ধ্যান তো জ্যোতির্ময় মূর্তির ধ্যান সাকার নিরাকার যেমন জল আর বরফ রূপ থেকে অরূপে যাওয়া যায় শুদ্ধ মনে তার ধ্যান হয় তম থেকে রজ তারপরে সত্য ধাপে ধাপে যত ওঠা যায় তত মন শুদ্ধ হয় তমগুণ জ্বরের মতো অবস্থা হয় রজগুণে চঞ্চল ভাব শান্ত সাত্বিক মনে কেবল শান্তি আর শান্তি হৃদয়ে ধ্যান করতে হবে কীরকম ধ্যান করতে হবে যে বলছেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে হবে আমাদের সবার বসা মাত্রই ছিটকে বেরিয়ে যায় তখনই মনে হয় কাজের মেয়েটা বাসন ভেজে দিয়ে গেছে ভীমের দাগ একটু দেখেছিলাম তখনই মনে হয় আজকে বাজারে করলার দামটা একটু বেশি নিয়েছে তখনই মনে হয় ডিএ সিটটা আজকেও করল না ডিএ কি পাবো এবারে তখনই এসব মনে হয় এটা সবার হয় ইট ইস নাথিং ভেরি আনইউজুয়াল এটাকে বলা হয় বিক্ষেপ আর সেই বিক্ষিপ্ত মনকে টেনে নিয়ে এসে ধেয় বস্তুতে নিয়ে আসায় এটাকে বলা হয় প্রত্যাহার মহারাজ একটি শব্দের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছে চুম্বক চুম্বক যেরকম লোহাকে আকর্ষণ করে ভগবান যতই ছুটুক না কেন তাকে ধরে থাকতে হবে একদম গেলেই আবার খপ করে ধরে তাকে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিতে হবে ওই কারণে তার একটি ঠ্যাং ধরে রাখার কথা বলছেন তিনি যখনই পালিয়ে যাবেন আবার থেকে দিয়ে সেদিনকে একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম কীরকম কত রকমের বাবা হয় তার মধ্যে একটা রেসপন্স হাউ মেনি টাইপস অফ রেসপন্সিবল ফাদার্স আর দেয়ার তার মধ্যে একটা ট্রেনের ট্রেন স্টেশনে বসে আছেন বাবা মা বাচ্চা আর সেই বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছেন বাবার পাশে বাবা কিন্তু তাকে মানে আঁকলে বসে আছেন হঠাৎ করে বা মাও ঘুমোচ্ছেন বাবাও ঘুমোচ্ছেন ট্রেন এসেছে সেই ট্রেনে থ্রু ট্রেন সেই ট্রেনের আওয়াজে ছেলেটা ওঠবার চেষ্টা করছে কিন্তু ছেলেটা কিছুতেই উঠতে পারছে না কারণ তার বকলের ভেতরে বাবার আঙুলটা লাগানো আছে সে যখনই উঠবার চেষ্টা করছে বাবার ওই বকলটা ধরে তাকে টান দিয়েছে ব্যাস আবার সে বসে পড়ল আবার বাবা জেগে উঠে তাকে ওই কোলে নিয়ে সেই চলন্ত ট্রেন দেখাচ্ছে ট্রেন যাতায়াত হলে একবারে শান্ত হয়ে বসে পড়লে এই হাউ মেনি টাইপস অফ রেসপন্সিবল ফাদার্স আর দেয়ার তার মধ্যে এই একটা ছবি আছে ওই রকম ভগবান পালিয়ে গেলে খপ করে আগে তাকে ধরতে হয় তবে চুম্বকের মতো ধরতে হবে ধ্যানের মূলে রয়েছে জ্যোতি ধ্যানের মূলে জ্যোতি তার জ্যোতির্ময় রূপটি চিন্তা করতে হয় বলা হয় তিনি যেন একবারে ভীষণ আনন্দ স্বরূপ হয়ে বসে আছেন তা তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন একবারে আনন্দে ফুটিফাটা হয়ে আছেন তাকে তো দেখছি সেই কারণে তাকে দেখছি কীরকমভাবে আমার ভেতর দিয়ে তাকে দেখছি আমার মুখ যেদিকে তার মুখও সেই দিকে সেইভাবে তাকে দেখছি দেখতে দেখতে তার মধ্যে তন্ময় হয়ে যাচ্ছি বলছি তন্ময়তা যখন আমি বুঝতে পারি আমার আর আলাদা অস্তিত্ব নেই শুধু তিনি বিরাজ করছেন সেটা হচ্ছে নিরাকার ধ্যান 
আমি নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছি তাকে ভাবতে 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 এমন হয়েছে ভুলেই গেছি দেখবেন সমুদ্রের সামনে যখন গিয়ে আমরা দাঁড়াই তখন হাঁ করে তাকিয়ে দেখি ইদানিং যারা ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপ করে তারাও ঠিক ওই রকম নিজের সত্তা ভুলে যায় আঙুল কটকট করছে ঠন ঠন করছে ঝনঝন করছে কিন্তু সেই আঙুল ঘুরিয়েই চলেছে ঘুরিয়েই চলেছে ঘুরিয়েই চলেছে আমি তো দেখলাম যে কি যে অবস্থা যে ঘুরিয়েই চলেছে কিছুতে আর থামাথামি নেই একবারে সেই আঙুলে ব্যথা নেই মনে কষ্ট নেই ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে তার বোধ নেই হ্যাঁ সমস্ত কিছু ঘুরিয়েই চলেছে কি অদ্ভুত আনন্দ ওই রকম আমার নিজের সত্তাকে ভুলে থাকতে হবে ভগবানের দিকে বলছেন মন যত পরিষ্কার হবে শুদ্ধ মন যত হবে তত তম থেকে আমরা রজে উত্তীর্ণ হবে রজ থেকে সত্যে তমগুণে জড়ের মতো অবস্থায় কিচ্ছু করতে ইচ্ছা করে না এই শীতকাল আপনি আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন এই শীতকাল এসেছে এই সময় আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন কারণ শীতকালে এই সকালবেলা লেপের ইয়ে থেকে বেরোনো এটা যে কী তপস্যা হ্যাঁ এ আমাদের সর্বপ্রিয়ানন্দ বলেছিল উত্তর কাশিতে গেছে গরমকালেই গেছে কিন্তু স্নানের জল তো ভীষণ ঠান্ডা বলছে জলটাকে সূর্যের তলায় রেখে দিয়েছে এক বালতি জল তুলে সূর্যের তলায় রেখে দিয়েছি আর কল্পনা করছি ওই সূর্যের আলো আসছে ওই সূর্যের আলো আসছে আর আমার জলটাকে একটু একটু উত্তপ্ত করছে উত্তপ্ত করেছে ওপরের লেয়ারটা তারপর হচ্ছে প্রথম মগ জল দেওয়ার পর মনে করছে এটা আমার শরীর নয় আমার মন নয় কিচ্ছু নয় হচ্ছে আবার দ্বিতীয় মগ দিয়েছি তখন নাচছি এমনি এমনি করে নাচছি বলছে না আমার এটা মন এটা আমার শরীর কিন্তু ঠান্ডা যেন আর সহ্য হচ্ছে না তারপরে আবার তৃতীয় মগটা দিয়েছি তারপরে আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে গেল তখন স্নান করা শুরু হয়ে গেল ঠিক সেই রকম এই তমগুণ আমাদের কিছুতেই এগিয়ে যেতে চায় না রজগুণে প্রচণ্ড আমরা চঞ্চল হয়ে যাই উদ্দেশ্য বিহীনভাবে আমরা কাজ করতে থাকি আর সত্যগুণে আমাদের মন শান্তিতে ভরে যায় ঠাকুরের উপদেশ ঠাকুর কি বলছেন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ কাঁঠাল ভাঙা মানে সংসারের কর্তব্য করা আসক্তি আঠা সংসারে জড়িয়ে রাখে অনুরাগ তেল মেখে কর্তব্য পালন করলে আর আসক্তি আঠা জড়াবে না এই অনুরাগই তার দিকে নিয়ে যাবে এই যে আসক্তি সেই আসক্তি আঠাটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম একবার আবার দীপ্তি চক্রবর্তীর কি হলো তিনি হাত তুলছেন কেন হাত তোলার কিছু নেই মুশকিল এই উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলছিলেন বাবা মশাই সকালবেলা ভীম নাক থেকে এক ঝুড়ি তখন তো ঝুড়িতে করে মিষ্টি হতো এক ঝুড়ি মিষ্টি করে ইউনিভার্সিটি যেতেন সেটা টেবিলে রাখা থাকতো যখনই কোনো ভিজিটার আসতেন তাকে বলতেন ঝুড়ি থেকে তুমি একটা মিষ্টি নাও আমাকে একটা মিষ্টি দাও তুমি একটা মিষ্টি নাও আমাকে পুরো ঝুড়িটা খাওয়ার যে আসক্তি সেটা ওইভাবে উনি ত্যাগ করতেন তারপরে বিকেলবেলা ইউনিভার্সিটি থেকে তার ঘোড়ার গাড়ি যেতে যেতে ওই আমাদের বিডিন স্ট্রিটের কাছে ওই যে মিষ্টির দোকান আছে সেইখানে যেতেন সেখান থেকে দু ঝুড়ি মিষ্টি কেনা হতো আগে এক ঝুড়ি মিষ্টি কিনে ওই সহি তারপরে যারা যারা ধরবে তাদের পাঁচটা ছটা আটটা দশটা করে মিষ্টি খাইয়ে দিলে তারা বলতো আর খাবো না আর খাবো না তারপরে তারা হাত মুখ ধোয়া হলে একটা ওই ইয়েটা ঝুড়িটা কোচ গাড়ির ভেতরে একটা জায়গায় রাখা থাকতো এবার তারা হাত মুখ ধুয়ে এলে তখন এক ঝুড়ি মিষ্টি বাড়ির দেবতার জন্য নেওয়া হতো তারপরে বাকিটা গাড়িতে উঠে ওই যে বাকি ঝুড়ির মিষ্টি থাকতো সেইটা একটি একটি করে খেতে খেতে বাবা মশাই ফিরে আসতেন ভবানীপুরের বাড়িতে এই যে বলছেন এই যে সামনের দিকে যে এই যে দেখো তোমরা ওটা কি এমনি হয়েছে ওই গাঙ্গুরাম আর নকুড়ের সন্দেশ খেয়ে খেয়ে হয়েছে এই যে আসক্তি শূন্যতা তুমি একটা মিষ্টি খাও আমি একটা মিষ্টি খাই নাহলে আমি সব আমাদের কি আছে আমরা সবটাই খাবো কাউকে দেবো না এনেই লুকিয়ে রেখে দিই তারপরে যখন এ পাশ পাশ দেখি ফাঁক হলো তখন ড্রয়ার থেকে ফেরে টুক করে একটা মিষ্টি মুখে জন্য ঈশ্বরের ধ্যান করছি এমন মুখের ভেতরে নিয়ে আমরা এ পাশ পাশ গালে নানা রকম কায়দা করে মিষ্টিকে ঢোকাই বিশেষ করে আমরা যারা ডায়াবেটিক আমাদের তো মিষ্টির প্রতি ভীষণ আকর্ষণ চল্লিশ কিলোমিটার বেগে হাঁটছিলুম আর সেই মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যেতে 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 কখন যে পাঁচ কিলোমিটার গতিবেগ প্রতি ঘন্টা হয়ে গেছে নিজেরাই বুঝতে পারছি না চতুর্দিকে পরিচিত লোক আছে তারা ঠিক ধরে দেবে তাই ওই দিকে তাকাচ্ছি জুল জুল করে তাকাচ্ছি আবার এগিয়ে চলেছি আবার এগিয়ে চলেছি ওই রকম আসক্তি শূন্যতা না সত্যিকারের বুঝতে হবে এটা আমার আমার পক্ষে ক্ষতিকারক ঈশ্বরকে যদি না ডাকি তাকে যদি না চিন্তা করি আমার জীবনে মুক্তির পথ আসবে না যখন এই আসক্তিটা চলে যাবে তখন সংসার করল আমরা ভগবানের সংসার করব একবারে উজার করে সংসার করব কেমন এ তোমা বিনে বাঁচি প্রাণে যাবৎ জীবন প্রতিকারের একটি গান আছে সেইখানে বলছেন কেমন এ তোমা বিনে বাঁচি প্রাণে যাবৎ জীবন তোমাকে ছাড়া তো কি করে বাঁচবো তুমি ছাড়া এই জগতে কেহ নাই কিছু নাই গো 
এই বোধটা আমাদের ভেতরে জাগা দরকার এ যত আমরা ভগবানের দিকে এগোতে থাকব যত আমরা ঈশ্বর নিষ্ঠ জীবন যাপন করতে পারব তত আমাদের জীবনের এই পরিবর্তনগুলো আসবে দেখবেন কাউকে বলে দিতে হবে না যেরকম আপনারা যখন হিমালয়ের দিকে এগোতে থাকেন ঠান্ডা বায়ু প্রবাহিত থাকে সমুদ্রে পুরীতে নেমে যখন আমরা রিক্সায় করে স্বর্গদ্বারের দিকে যেতে থাকি সেই জলের যে ঠান্ডা ভাব সেটা আমাদের শরীরে এসে লাগতে থাকে আমাদের বলতে হয় না যে আমরা হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছি ঠিক সেই রকম যত ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে আসতে থাকব তত আমরা অনুভব করব যে আমরা ঈশ্বরের থেকে আর খুব বেশি দূরে নেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা এই বোধটা আমাদের যেন পাকা হয় আমরা যেন সত্যি সত্যি অনুভব করতে পারি আমরা তার কাছে এসে পৌঁছেছি তিনি ছাড়া আমার এই জগতে আর কেউ নেই কেউ আমার দুঃখের কথা শুনবে না যেরকম মা চলে গেলে বাবা চলে গেলে আমরা কষ্ট পাই যে আর নিজের মতো করে বলার কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক সেই রকম তুমি ছাড়া আমার এই জগৎ সংসার আর কেউ নেই এই যত আমরা ভগবানের দিকে এগোতে থাকবো দেখবেন জীবন সুন্দর হবে শান্তির হবে আনন্দ হবে আজ এই পর্যন্ত ওম প্রণতানাম প্রসিদত্ব দেবী বিশ্বাতিহারিণী ত্রৈলক্ষ্য বাসী নাম ইডে লোকানাম বরদা ভব ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু